ben açıkçası birçok bir yerde kukoreç yedim. Evet güzel her yerde ama sizin sistem biraz farklı. Evet. Biraz anlatır mısın? Meşo durumda fırınlıyoruz abi. Kukoreçlerimizi evet. ve atomlarımızı. Yani atomlar... böyle çiğ haldeyken sadece fırınla yapıyorsun. Tabii közde ateş döndükten sonra 5 saat fırınlıyoruz abi. 5 saat. Tabii 5 saat bu pişecek. 4,5-5 saat Hı-hı. aşağı yukarı. Bunlar şu an 9 kilo falan civarında. Evet. Fırından 4 kilo civarında falan çıkıyor abi. 160'a yakın bir süremiz var. Atomlarımız 900 gram civarında, 300-350 gram civarında çıkıyor. Şimdi üçte ikisi gidiyor. Çıkış halini de gösteririz size. Tabii hmm. ebat olarak da neredeyse yarı yarıya düşüyor. Yağ altına geliyor değil mi? Tabii. Şimdi bunun e, ızgaraların altı komple yağ duruyor. Biz geri dönüşüme veriyoruz yağları. Yani Hı-hı. ağzına donma yapmaz hiçbir şekilde. Hmm. E, koku kesinlikle olmaz e, evet. bizim kokoracımızda. Özelliği bu zaten abi bizim Çok güzel. De. Biraz daha değişik. Peki nasıl sarıyorsunuz kokoreci? Yani her şeyin farklı bir yoğurt işi var. Sizinki nasıl? Yani bizim kokoreciğimiz uyku unutma. Bunu ilk defa biz yaptık abi. İzmir'de yapıyorlar daha önce ama salçalı suyun içinde yapıyorlar. He. İzmir'de. Biz onlardan gördük. Ama onun içinde badem boğazlık da var. Buca'da, içinde... Buca'da Kemal abi yapıyor. Aynen. Şey. Bizde sadece uykuluk var içinde. Uykuluk Hı-hı. gömlek yağına sarıyoruz. Dışını kuzunun ince bağırsağıyla, süt kuzunun ince bağırsağıyla doluyoruz. Bu kadar. Kokoreciğimiz de burada zaten. Şu gömlek yağımızı zaten gö- görüyorsunuz dışında. Dışında bağ- bağırsağa sarılı bir kokoreç yemiş olacağız. Bu şekilde yapılıyor. Biraz daha değişik ama o bence o odunun, meşenin e, tadı içine siniyorsa evet. çok muazzam bir yere geliyordur. Yani alev söndükten sonra ortalama 4,5-5 saat içine çeke çeke 200 derecede pişiriyoruz abi. Üçte, üçte ikisini kaybediyor dediğim zaten bu yağlar falan gidince Tabii. orada özü kalacak ve çok lezzetli bir yere gelecek. O zaman biz tadına bakmaya geçelim. Tabii, Eyvallah olsun. sağ olasın. Evet. Şimdi kokoreçler fırına girecek. Yaklaşık 5 saat ustam da başında bekliyor. Gece gündüz. Eline sağlık ustam. Emeğin boşa gitmesin. Her zaman bekleriz. İnşallah. Gidiyor. Bakın artık ateş yok. Köz var. Közde pişecek. Zaten iç, iç ısısı baya böyle 300-400 derecelere gelmiştir. Orada üçte birine düşüyor. Yani bunun 900 gramı 300 grama kadar düşüyormuş toplamda. Zaten e, görselleri gördünüz, göreceksiniz birazdan e, nasıl düştüğünü, bir, bir saklama moduna da geçiyorlar bir süre. Ardından da orada tam anlamıyla bir lezzet bombasına dönüşüyor bu atom dediğimiz olay. Buyurun. Evet. Emek verilen, ağır ateşte pişen e, her ürün çok lezzetli. Anadolu'da birçok yerde Etin, kebabın farklı varyasyonlarını bu şekilde görmemiz mümkün. Bu da fırında koruyacağız. Eline sağlık ustam. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Aferin. Kolay gelsin. Fırında pişti. Evet, 4-5 saat. Sonra işlem ne? Ondan sonra dinlenmeyi alıyoruz abi. Bir gün artı 5 dolapta dinlendiriyoruz tamam. bu şekilde. Gösterelim şöyle. Bunlar 350 gram civarında atomlar. Hı hı. İsterseniz şöyle yakından da Peki ben mesela bunu geldim böyle satın alabilir insanlar. Tabii bu şekilde de satıyoruz. Evinde götürüp pişirebilirim. Tabii tabii. Güzelmiş. Peki gönderiyor musun Türkiye'nin farklı yerlerine? Yani Gider şu an mi? paket servisine dükkandaki müşteriye yetişemiyoruz. Ha o kadar yoğunluk var. Maalesef ha. yoğunluktan dolayı şu an sadece dükkandan satış yapabiliyoruz. Evet. Bir, bir parça ne kadar böyle? Ben aldım e, burada satın aldım. Ee, şu, Evime götürdüm pişirdim. E, 200 liraya satıyoruz. Bunu. 200 liraya. Çok Aynen. da değilmiş aslında. Yani bu kadar emeği. Dükkanda satışımızda e, 140 lira. 140 lira. Ekmek arası aynen. Farklı bir lezzete dönüşecek. Şu an ağzım sulandı. Yavaş yavaş tezgahın başına geçelim. Hemen geçelim abi. Şimdi normal şartlarda kokoreççilere gittiğimizde onlara hazır sarım gider. Aynen. Onlar kendi tezgahlarında pişirirler. Aynen. Keserler, bölerler, verirler. Aynen. İzmir usulü, Ankara usulü. Aynen. Sizin bir çiftlik progresi var. Onların usulü. Evet. Farklı farklı usulleri var. Ama siz buna bir niterik katmışsınız aslında. Biz kendimize özel sardırıyoruz. Hı-hı. Farklı bir şey yapıyoruz aslında. Evet. Beş saat tekrar kendimiz beş olduğumuzda fırınlıyoruz. Evet. Ee, şöyle göstereyim içinde istersen abi. Evet. Uykuluklarla Bakın görünüyor. dikkat ederseniz. Yağ oranı bayağı azalmış oluyor. Bildiğiniz sakatat yiyorsunuz ve çok lezzetli duruyor Başı açıkçası. Aşırı böyle abi. Aynen öyle. Buyurun abi. Hemen atalım abi. Evet. Şöyle geldi. İşin büyük bölümü arka tarafta. Burada da son pişirim kısmı var. Zaten bir çevireceksin anladığım kadarıyla. Evet. Altı üstü. Aynen çok abi. da pişirmeye gerek yok. Bu kendi kendine zaten lezzeti ortaya çıkmış oluyor. Yani ısı yüksek olduğunda 5-6 dakikada pişiriyoruz. Aynen öyle. Yaparsan. Artık kokoreçte de e, bizim çok sevdiğim bir kokoreçi var. Aslan bol kokoreç. Evet. Erdal abi biraz bunu çılgını. Selam. İçine et sarıyor. E, Antikot koyuyor. Pizzona koyuyor. Biraz daha değişik hallere geldi. Biz seviyoruz bu kokoreç olayını. Evet abi. Sende bu arada şırdan da var herhalde burada. Şırdan da var abi. Başka neler yapıyorsunuz burada? Abi köftemiz var. Sucuğumuz var. Kızılcahamam sucuğumuz var. Köftemiz Antalya'dan geliyor. Köftemiz evet. de güzel. Hı hı. 
4 çeşit ürünümüz var abi. Çok iyi. Şu şu ben şunu şuradan alayım abi şu tarafa yukarıya. Hı hı. Bakın şöyle. Yağ oranı oldukça düşük bir ürüne dönüşüyor. Aslında bunu kokoreç demek lazım mı bilemiyorum. Hani atom atom diyelim. Kokoreç demeyelim buna. Bayağı böyle e, değişik bir şey dönüştü. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bu tip şeyler yedik. Evet. Ama burada da bir fırınlanma, o meşenin kokusunu alacağız sanırım. O daha farklı bir yere erişecek. Bu şekilde portfolyonu şey şey yapmıyoruz. Buyurun. Kokoreç gibi bunu kıymıyoruz abi. Evet. Sadece satırı vuruyor. Buyurun Devam abi. Edelim. Buyurun abi. Evet. Bakın parçaları görüyorsunuz. Değerli parçaları. Kokoreçteki. Ya dönüşmüyor böyle. Bu şekilde seyrek Evet. Buyurun abi. Baharatını az atıyoruz abi. Tamam lütfen. Az kimyon. Kekik. Ve full biber. Şöyle bir harmanlanıyor. Mevzu bu. Evet. Bu Çok güzel bir şey dönüşüyor. Bu şekilde servis ediyoruz abi. Eyvallah eline sağlık. Evet şimdi artık ben masaya geçebilirim. Tabii hemen gönderiyorum. Teşekkür ederim sağ olun. Son hali porsiyon hali bu şekilde. Fiyatı da 140 liraymış. Oldukça başarılı. Şimdi tadına bakalım. Böyle servis aldığınızda bu şekilde ikram ediyorlar. Ve fiyatı 220 lira. De. Şimdi sakat atın, mesela şırdan, kokoreç, ne bileyim mumbar yediğin zaman, uykuluk yediğin zaman ne hissediyorsun? Böyle daha farklı lezzetli yağ oranı, o etin dokusu seni farklı bir katmanda bir şey yemişsin gibi hissettiriyor. Burada olaya biraz nitelik koymuşlar. Neden nitelik koymuşlar diyorum şu şekilde. Artık gıda sektöründe o kadar çok malzeme kalitesi düşük ki, o kadar çok artık ustalık, reçeteler söz konusu değil ki, o kadar olay ticarete dönüşmüş ki bu tip farklı şeyler yapanlar nitelik kazanmış oluyor. Dolayısıyla burada da böyle bir farklı fırında kokoreç yapmışlar. Gördüklerini gördünüz, büyük bir uğraş var. Normalde kokoreçler ne yapar? Sıradan bir kokoreçe gittiğinizde zaten hazır sarılmış, içindeki kokorecin ne olduğu bilmediğiniz, yani bağırsağın içine ne sarılmış çok da önemli olmayan kokoreçler gelir önünüze, paramparça eder, içine baharatı basar, Zaten içinde ne olduğun bir önemi yoktur. Sen orada artık kekiğin, pul biberinin ki kaliteliyse bu arada, kekiğin, pul biberinin tadını alırsın. Burada konuyu biraz farklı noktaya taşımışlar. Ee, az önce Instagram için tadına baktım. Yumuşacık, o iç organlarına sakat atların farklı bölgelerinden muazzam bir yere dönüştürülmüş halini yiyorsunuz burada. Hmm. Şimdi İstanbul'da bir kokoreççimiz var. Videosunu izlediniz mi bilmiyorum. Randevu ile çalışıyor. Saat alttan sonra kokoreç çok. O şey demişti. Ben fine dining kokoreççiyim demişti. Bu da çok iyiydi bu arada. Kokoreci. Çok da severim. Ee, burası da gerçekten fine dining kokoreç kıvamında bir ürün haline gelmiş. Yağmin mumlarda tertemiz, kokusuz bu arada. Altını çizerek söylüyorum kokusuz olduğunu. Ee, değişik bir olay. Yani bunu alırım evime. Arada bir buzluğa atarım. Eksiye yukarıya. Canım kokoreç sitemini çıkarım. Döküm tavada. İki arkalı önünü üçer dakika pişiririm yerim. Öyle bir şeye dönüşmüş. Muazzam. Bizim... Ee, Erdal abi bunun içinde bir de et sardığı kokoreçler var. O da değişik oluyor. Ama iyi kokoreç, nitelikli kokoreç budur. Saf halde veriyorlar. Fazla baharat atmıyorlar. Ama ben de biraz tuza ihtiyacı var. Ekleyebilirsin. Ben de biraz kekiye ihtiyacı var. Ekleyebilirsin. Kimyon istersen ekleyebilirsin. Öyle bir şeye dönüşmüş. Fiyatı da 220 lira bunun porsiyonu. İki kişi gelirsin, tadını yersin. Yok kardeşim ben karnımı doyuracağım diyorsan o da senin keyfine kalmış. Ama her şartta çok güzel. 
bir ürüne dönüşmüş. Yanında böyle soslar da veriyorlar. Acı sos. Bunlar ne kadar tüketirsin bilmiyorum. Zevkine göre. Ama ben bu kokoyu sevdim. Videoyu da kapatacağım. Hani burada değerlendirme yapsam 10 üzerinden kaç verdim? Aslında yani aslan bok benim referansımsa veya Ozi o randevuyla çalışan 10 referansımsa burada 9.5 9.5'tan biraz daha yüksek derim. Oldukça iyi bir kokoreçe dönüşmüş. Burayı kesinlikle doğru dedin. Adres neresi? Adres olarak burası neresi? Sana İvedik Sanayi mi? Hayır hayır açıklaması gerek yok. İvedik Sanayi'de BP Petrol yanından mı diyeceğiz? Tamam. Burası İvedik Sanayi'de hurdacıların çıkışında BP Petrol var. Hemen onun içerisinde. Otobanın hemen girişinde bir yerde. Zaten e, Koçak Kokoreç yazınca çıkacaktır. Aşağıda Instagram adresinde bırakıyorum. Detaylı bilgileri de orada ulaşabilirsiniz. Adres nedir? Menüde ne var başka? Şuradan varmış. Köfte varmış mesela. Ama bomba ürünü bu olduğu için burayı bunu anlattım size. Diğerlerine bakmadım. Bir dakika şimdi onun tadına bakarız. Yavaş yavaş videoyu kapatacağım. Ama kapatmadan önce arada bir hatırlatma yapıyorum. Her videoda sizi sıkmamaya çalışıyorum bu konuyla ilgili. Kanalı siz büyüttünüz. Kanal bugün bu halde ise sizin sayenizde. Ayhan Mortak'ı bugün bu işleri yapıyorsa sizin sayenizde, sizin sevginizle buraya, buralara kadar geldi. Siz daha fazla sevginizi verirseniz bu kanal daha fazla büyür. Nasıl yaparsanız? Bir kere bu videoyu beğendiyseniz, beğen tuşuna basarsınız. Bir fayda. Aşağı video hakkında yorumlarınızı yazarsınız. Bir fayda. Hatta bu videoyu alırsanız paylaş tuşuna basar. Arkadaşlarınıza, eşe, dosta gönderirsiniz. Bu da bir fayda. Birkaç dakikanızı ayırıp bunları yaparsanız da sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.